హలో అండి వెల్కమ్ టు ఆరిస్కే హోమ్లీ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేనైతే బాగున్నానండి ఈరోజు మనం ఏంటంటే వీడియో యూట్యూబ్లో అందరూ చాలామంది మురుగులు అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మరమరాలు అనేది మన ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చాలామంది వీడియోస్ పెడుతున్నారు కదండి అలాగే ఏంటంటే ఆ వీడియోస్ చూసి కొంతమంది ఏం చేస్తారు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అలాగే నేను కూడా ట్రై చేశానండి ఎందుకని ఎందుకు ట్రై చేస్తాం ఇంట్లో మనం చేసినవి మన పిల్లలకి కానీ మన హస్బెండ్కి కానీ పెట్టాలని ఆశపడుతూ ఉంటాము ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో ప్ర ఇంట్లో ట్రై చేసింది మన పిల్లలకి పెట్టి ఆనందం చాలా చాలా ఆనందం అండి అలాగే మన హస్బెండ్ కానీ మన పిల్లలు కానీ తింటుంటే మనం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము ఎందుకంటే మనం చేసి ఇంట్లో పెట్టాం కాబట్టి మనం హ్యాపీగా అనేది ఫీల్ అవుతాం కదండి అలాగే ఏంటంటే చాలామంది యూట్యూబర్స్ మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు కదండి అలాగే నేను కూడా ప్రిపేర్ చేశానండి ప్రిపేర్ చేసి పట్టేటప్పటికి ఏమైందంటే దానిలో చాలా పెద్ద మోసం అనేది జరిగిందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు మోసం చేసే పెట్టారండి ఆ వాళ్ళు ఎక్కడ మోసం చేశారు ఏంటి అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తానండి ఎందుకంటే పెట్టిన వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఛానల్స్ వాళ్ళు అయితే కాదండి చాలా పెద్ద ఛానల్స్ వాళ్ళు పెట్టారు ఎందుకంటే పెద్ద యూట్యూబర్సే పెట్టారండి ఎందుకు ఇంతలా పెట్టడం ఎందుకండి ఇప్పుడు జ్యువెలరీస్లో మోసం చేస్తారు అలాగే శారీస్లో శారీస్ విషయంలో మోసం చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇలా కుకింగ్ విషయంలో కూడా మోసం చేస్తారు ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి నేను తెలుసుకోవడం అందుకనే ఏంటంటే నాకు కోపం వచ్చి నేను వెంటనే ఏంటంటే నాకులాగా ట్రై చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కదండి అందుకనేసి నేను ఏంటంటే ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నానండి ఓకే అండి వాళ్ళు ఎక్కడ మోసం చేశారు ఏం మోసం చేశారు ఏ విషయంలో మోసం చేశారు అనేది తెలిసేసుకుందాం రండి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం చూసేద్దాం రండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కప్పు రైస్ తీసుకోమని చెప్పారు కదండి అలాగే నేను ఒక కప్పు రైస్ అనేది తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే దాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది వేసుకుని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోమని చెప్పారు కదండి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని టూ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకోమని చెప్పారు అలాగే నేను టూ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఇలా కలిపేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచమని చెప్పారు టెన్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది అని చెప్పారు అలాగే టెన్ మినిట్స్ అనేది నేను ఉంచానండి చూసారు కదా ఇలా టూ స్పూన్స్ వాటర్ అనేది వేసుకున్నాను టెన్ మినిట్స్ ఉంచమన్నారు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ గ్యాస్ ఒలిగించుకుని మనం ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దానిలో ఈ బియ్యం అనేది ఫ్రై చేసేసుకోమన్నారు ఎందుకంటే తడిలు చిన్న తడి కూడా లేకోకుండా బియ్యం అనేది మనకి పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసేసుకోమని చెప్పారు అలాగే సేమ్ నేను అలాగే ఫ్రై చేసేసానండి చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఎలా అయితే చెప్పారు అలాగే నేను యాజ్ టీజ్గా చేశానండి వాళ్ళు చేశారు ఎక్కడ మోసం అంటే చెప్తాను నేను చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాము నేను ఏది మిస్ అవ్వకుండా నేను ఈ వీడియో అనేది షూట్ చేశానండి చూస్తున్నారు కదా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసింది బియ్యం తడ అనేది పోతుంది కదా మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫినిష్ అయిపోయినాయి చూసారు కదా తడిపోయింది మనకి మొత్తం తడి అనేది పోయింది చూడండి రైస్ మనకి ఇప్పుడు మనకి మరమరాలకి ఎలా అయితే కావాలో అలా అనేది మనం రెడీ చేసేసుకున్నాం రైస్ని ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏంటంటే ఒక గిన్నెలో తీసేసుకుందామండి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి కొంచెం చల్లారాలని చెప్పారు మనం చల్లారి చేసుకోవాలండి వీటిని చూసినారు కదా కొంచెం చల్లారి వరకు మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపుకి ఏంటంటే ఒక దళసరి పాటి గిన్నె తీసుకోమని చెప్పారు నేను ఒక దళసరి పాటిది ఒక మూకలు లాంటిది పెట్టానండి దానిలో ఒక బౌల్ సాల్ట్ అనేది వేసుకున్నాను సాల్ట్ ఏమైనా తడి తడిగా ఉంటుందేమని ముందుగా ఏంటంటే సాల్ట్ అనేది ఫ్రై చేసేసుకున్నానండి పొడి పొడిగా ఉన్న సాల్ట్ అనేది యూస్ చేశారండి వాళ్ళు అందుకనే నేను ఏంటంటే సాల్ట్ని కూడా తడి లేకోకుండా నేను చూసారు కదా మన సాల్ట్ అనేది తడి లేకుండా నేను ఫ్రై ఫ్రై అనేది చేసేసాను ఇప్పుడు రైస్ ఉన్నాయి కదండి 
చూసారు కదా ఈ రైస్ అనేది నేను చూసారు ఫ్రై చేసిన రైస్ దీనిలో సాల్ట్ వేసుకోమని చెప్పారు అలాగే నే అలాగే అలాగే వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే నేను యాస్టీజ్గా అనేది వేస్తానండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాము ఇలా ఫ్రై చేసిన కొంతసేపటికి ఏంటంటే స్లో ఫ్లేమ్లో అనేసి కొంతమంది చెప్పారు హై ఫ్లేమ్లో అనేసి కొంతమంది చెప్పారు నేనేంటంటే ఇవి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేశానండి కొంతసేపు అలా చేస్తూనే చేస్తూనే ఉన్నాను అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే రావటం లేదు ఏంటి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాలేమని స్లో ఫ్లేమ్లో ట్రై చేశానండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాటిని అలాగే తిప్పుతూ ఉండాలి తిప్పుతూ ఉండాలని చెప్పారు కదా నేను ఏంటంటే అలా తిప్పుతూనే తిప్పుతూనే ఉన్నాను చూసారా మనం ఎంతగా ట్రై చేసినా ఇవి మరమరాలు అనేది రావటం లేదండి ఈ రైస్ మాత్రము గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి కానీ మరమరాలు అనేది రావటం లేదండి వాళ్ళు చేసిన మోసం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ రైస్ని ఇలా ఇలా ఫ్రై చేస్తున్నారు కదా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ వీడియో అనేది స్టాప్ చేసేసి వాళ్ళు బయట నుంచి తెచ్చిన మరమరాలు అనేది దీనిలో వేసేసి ఆ మరమరాలు మనకి ఇలా జల్లించినట్టు తీసి సాల్ట్లోంచి తీసినట్టు మనకి అనేది చూపిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎలా ఉందో వీడియో ఓకే అండి చూసారు కదా మురుగుల్లో మనకి ఎంత మోసం జరిగిందో ఎక్కడ మోసం చేశారనేది చెప్పాను కదండి ఆ రైస్ అనేది ఏగిటప్పుడు మనకి ఆ టైంలో ఏంటంటే రైస్ అనేది తీసేసి ఆ ప్లేస్లో మురుగులు అనేది వేసేసి మనకి వీడియో అండ్ వీడియో అనేది ఎడిటింగ్లో మనకి ఎడిట్ చేసుకుంటున్నారండి అలా అనేది మోసం అనేది జరుగుతుందండి నీకు అలా తెలుసు వాళ్ళు మోసం చేసినట్టు నిజంగా మురుగులు రావచ్చు కదా రా వచ్చే ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్కరికని మీరు అడగొచ్చు నన్ను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాడిన రైస్ని బట్టి నేను కంపల్సరీ వాళ్ళు మోసం చేశారని చెప్పగలదనండి ఎందుకంటే వాళ్ళ వాడిన రైస్ ఏంటంటే కొంతమంది కొంతమంది అయితే రేషన్ బియ్యంతో మురుగులు అనేది ప్రిపేర్ చేశారు అలాగే ఇంకొకరు ఏంటంటే పాలిష్ రైస్ ఉంటాయి కదండి వాటితో వాటితో చేశారు ఇంకొకరు అయితే ఇంకా బాస్మతి రైస్తో చేశారు ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్తో అనేది మురుగులు చేసామనుకోండి బాస్మతి రైస్ ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయండి డెబ్బై రూపాయల దగ్గర నుంచి నూట ఇరవై నూట యాభై వరకు బాస్మతి రైస్ అనేది ఉంటుంది అంత రేటు బియ్యంతో మురుగులు అనేది చేశారనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఐదు రూపాయలకి పది రూపాయలకి ఇన్నేసి మురుగులు అనేది ఎలా ఇస్తారండి ఒకటి ఆలోచించండి అలాగే ఏంటంటే ఈ ఈ యొక్క రైస్తో అనేది కంపల్సరీ మురుగులు అనేది రావండి దేని ఏం వాడతారు అంటే కనుక బ్రౌన్ రైస్ అనేది ఈ యొక్క మురుగులకి వాడతారని నాకు తెలిసిందండి నాకు మురుగులు రాలేదు అనేసి రాలేదు కదండి నేను ట్రై చేసినప్పుడు ఎందుకు రాలేదు నేను ఏమన్నా మిస్టేక్ చేశానా ఏంటి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చేశాను కదా అని అనుకున్నానండి అయితే ఏంటంటే మురుగులు తయారు చేస్తారు కదండి మురుగులు తేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను అడిగానండి నేను డైలీ పిల్లల కోసమనే మురుగులు తీసుకొస్తూ ఉంటానండి అయితే అడిగాను వాళ్ళని ఎలా తయారు చేస్తారంటే ప్రాసెస్ ఇది మొత్తం ఇదే చెప్పారు నేను ఇంట్లో ట్రై చేస్తానండి సేమ్ అంటే లేదమ్మా దీనికి బ్రౌన్ రైస్ వాడతారు అంటే బ్రౌన్ రైస్ అంటే ఏంటండి అని అడిగాను అంటే బియ్యం ఒక వడ్లు ఉంటాయి కదండి వడ్లు నుంచి డైరెక్ట్గా బియ్యం అనేది వలిస్తే బ్రౌన్ కలర్ రైస్ ఏంటంటే దానిపైన పొట్టు ఉంటుంది కదండి దాన్నే బ్రౌన్ కలర్ రైస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు మనకి మార్కెట్లో కూడా ఇవి దొరుకుతూ ఉంటాయండి వాటితో అయితే మురుగులు అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా అనేది వస్తుందండి ఇలాగ పాలిష్ రైస్ తోటి బాస్మతి రైస్ తోటి రేషన్ రైస్ తోటి మనకి ఈ యొక్క మురుగులు అనేది రాదండి ఓకే అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక నా ఛానల్కి ఒక లైక్ అనేది ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్